atau pengutus? Sebagai Tuhan yang diutus. Kenapa sih? Kenapa, Kenapa sih, bro? Kenapa sih kamu enggak? Kenapa sekali-kali kau pakai otak? Kenapa pakai pakai otak? Kenapa pakai otak? Pakai pakai otak coba, bung. Pakai otak saya tidak pakai iman. Cuma, cuma. Saya punya iman. Iman tanpa akal, iman tanpa akal apa namanya? Lo, iman lebih tinggi dari iman itu lebih tinggi dari akal manusia. Iman itu persis. Saya tidak tanya apa yang lebih tinggi. Saya tanya dulu, iman tanpa akal apa namanya? Lo. Iman itu ada di dalam akal manusia. Ah, kan bingung kan? Ah, keben Gurunda, aduh, ya Allah ya Rabbi, Gurunda nggak ada mengapa-ngapa, keben lagi. Kenapa sih di kalian nggak mau diskusi baik-baik? Kenapa mesti pakai ngeripot ngeripot? Kenapa? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Kenapa itu? Ayolah, kasih nasihat dulu itu saudara-saudara uh, seimanmu, Indra. Janganlah kalian ngeripot. Diskusi, guru udah kan diskusi baik-baik. Kenapa? Diripot. Kasihlah, Indra. Nasihatku, teman-temanmu. Nanti saya baca firman. Eh, saya tidak tahu yang cara-cara begitu, Bunda. Benar. Iya, saya tetap main di tukang, Tadi ada, tapi... ada menghujat tadi, Bang Zuma. Ada menghujat. Enggak tuh, diskusi baik tuh. Ya, oke, apa pula oke. pakai ngeribut kalian kenapa sih gini ya teman-teman sekalipun kita diskusi siang malam ini kan uh, wadah kalian juga untuk memberitakan uh, amanat agung kalian diperintahkan tuh memberitakan carilah uh, apalah kata-katanya situ ya jadi kalau semua bangsa murid macam-macam itu amanat agung jadi kalian beruntung kalau sampai memberitakan ajaran kalian di komal-komal jangan mesti menghujat silakan gurunda Nas 17 nomor 8 Mereka telah menerima segala firman yang engkau berikan Dan mereka tahu benar-benar Mereka tahu benar-benar Mereka percaya. percaya Mereka percaya Mereka tahu benar-benar Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Mereka ini percaya kalau Yesus itu utusan atau pengutus Mereka Diutus, nah, diutus. Kalau Anda justru itu, menut, justru kalau mereka murid-murid Yesus percaya kalau Yesus utusan Tuhan. Nah, kalau Anda sendiri percaya nggak? Itu penting. Saya percaya dia diutus. Kalau dia tidak diutus, ah, bagus. Kalau bertanya ini kamu datang dari siapa atas nama siapa? Bagus. Justru Ber kalau dia diutus, maka okay, dia okay, sah. Okay, okay. Siapa okay. yang tidak diutus dia tidak okay. sah. Menyampaikan okay. firman Allah. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Berarti Anda percaya Yesus itu begitu. utusan jangan, Tuhan? Jangan lupa, sebentar, semua. jangan lupa, dia berkata, aku telah turun dari surga. Bukan untuk Iya, turun kata, dari surga juga itu, itu, turun dari langit juga hujan juga turun dari langit. Sekarang ya, permasalahannya, apakah Anda apakah percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan? Yesus lebih daripada utusan, dia adalah Siap. Allah sendiri. Ini, ini Yesus, Yesus yang menerangkan loh. Mereka tahu benar-benar. Mereka loh, mereka tahu benar-benar bahwa Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Kok anda kok lebih-lebihkan? Ilmu dari mana lagi tuh anda dapatkan? Iya. Anda Sebentar, dapat? Ada pengakuan murid-murid kok. Saya lagi baca. Saya segala cari. firman, hei, kawan. Segala firman telah aku sampaikan. Dan setelah mereka menerima segala firman itu, mereka benar-benar tahu. Mereka tahu benar-benar. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Murid-muridnya yang tahu betul-betul dan yang percaya sepenuh hati bahwa Yesus itu utusan salah atau tidak? Mereka itu Kalau salah atau tidak? Sebentar. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah eh. Mesias anak Allah yang hidup. Eh. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah eh. engkau Simon bin Yunus sebab bukan eh. manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan hmm. Bapakku yang di sorga. Dan nah, aku sekarang? berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah ini yang paling penting, Suma. Alam iya. maut tidak menguasai para jemaatnya. Iya, itu keterangan siapa? Itu keterangan siapa? Ini perkataan Yesus, ini firman Allah. Mana ada perkataan Yesus? Itu keterangan, itu keterangan dari penulis dari Matius. Matius. Sekarang, Yohanes 17 nomor 8. Tapi yang mereka tulis adalah perkataan Allah. Perkataan Ini Yesus. perkataan Yesus. Yang mana yes. yang kuat? 
perkataan Yesus, perkataan Yesus, ini yang kuat ini yang mana? Perkataan Yesus atau perkataan Matius? Loh, sama. Berarti sama. dia utusan tetapi dia juga Tuhan. Dia Loh. yang diutus oleh Allah. Bapak sendiri ini, ini sang firman. Segala ah. firman. Anda mengerti nggak kalau dikatakan segala firman? Ya, segala firman yang telah Bapak sampaikan, dia sampaikan. Nah, setelah okay. segala firman itu dia sampaikan, endingnya apa? Endingnya? Iya. Yeah. Endingnya bahwa mereka percaya bahwa dialah yang akan menjadi juru selamat. Ih, kenapa larinya kemana-mana ente? Kenapa ente datang larinya untuk hal itu? Ending, Loh, endingnya, mereka, endingnya, endingnya setelah menerima segala firman, segala pengajaran dari endingnya. Yesus, Cuma. segala pengajaran dari Yesus, endingnya apa? Oke, okay, saya kasih kau, stop, 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 stop situ, kasih ending ya, eh. saya kasih ending, ini. Hmm. Dan aku telah memberikan, sebenarnya, ya. aku di dalam mereka, sebenarnya, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepada aku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Itu ending. Ending dari kedatangan Yesus. Apa hubungannya? Apalagi jadi satu dimensi antara manusia dengan Allah. Ini ini terkait. Ini terkait. Misi yang berhasil semua. Semua itu misi yang berhasil. Manusia menjadi satu dimensi dengan Allah. Maka manusia boleh ke surga. Kalau yang Apa tadinya sih? manusia terpisah dengan Allah, itu itu Dia itu ajaranmu bro bro, bro bro itu ajaranmu itu ajaran yang bro. saya tanya ini ajaran ya, ya. Yesus dengan muridnya. Ya. Saya nggak ganggu ya, agamamu, saya nggak ganggu ajaran ini, itu, saya nggak ganggu. Tidak ini 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 kan memberikan mereka pada mereka kemudian engkau berikan kepada aku supaya mereka menjadi satu. Mereka di situ siapa? Menjadi satu. Semua murid, murid, murid di situ siapa? Para rasul semua dan semua ah, Semua Yesus. para rasul yang kau katakan rasul itu telah menerima segala firman dan mereka endingnya setelah menerima firman dari gurunya Yesus endingnya apa percaya mereka Yesus sebagai satu dengan Kristus dan Allah percaya percaya bahwa Yesus itu gurunya itu apa dia adalah Tuhan alamak ah saya kasih kau sebentar sebentar saya kasih kenapa kau kenapa kamu harus membenarkan Alquran fi kulubihim marat pazadahumullahu marada kenapa kamu harus membuktikan kebenaran Alquran bahwa di dalam hati orang Kristen itu ada penyakit. Kenapa kau harus membuktikan itu di sini? Hey, Al-Quran mengatakan dalam... itu. Dan hari ini kau buktikan bahwa kau ada penyakit. Yesus hey. yang berkata, sabar, sabar. Yesus berkata, segala perkataan yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka murid-muridku. Dan mereka muridku telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ini pengakuan Yesus bahwa murid-muridnya telah menerima semua firman. Setelah telah menerimanya, mereka benar-benar tahu dan mereka benar-benar percaya kalau Yesus itu utusan Allah, Rasulullah. Kenapa kau tambah-tambahin? Oke, okay, sudah. Oke, okay, saya jawab. Saya jawab lagi dari firman Tuhan. Yesus berkata sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 9, dia berkata begini. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Ingat, menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dia dengan Bapa Satu semua. Bagaimana Yesus mau berdiam di dalam diri manusia? Di dalam roh? Kalau dia bukan Tuhan. Makanya dia berkata, Dab, kalau kamu menuruti firmanku, kamulah yang mengasihi aku, aku dan Bapa akan datang dan diam di dalam diri kamu. Dia okay. menyatakan diri dalam kita dalam apa? Di dalam roh. Dia ubah-ubah, Bang. Dia ubah-ubah ya. 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 Oke, ya, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Yohanes ya. 14 nomor 9 yang barusan kamu baca itu, itu masuk nggak dalam rangkaian segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka? Masuk nggak? Termasuk semua. Yohanes 14 nomor 9 nggak? Termasuk nggak? Semua. Nah, semua. Setelah semua diberitakan, endingnya apa? Muridnya percaya Yesus utusan Tuhan atau di, atau Tuhan? Dia percaya Yesus Tuhan. Loh, ini Ilah, Yesus lah, ini lah, bilang. Lah, Dika, lah, eh, eh, lah, 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 ketika lah, ini, sebentar. Judas yang bukan Iskariot, ini murid Yesus. Judas yang bukan murid yang lah, buka, yang bukan lah, Iskariot lah, berkata kepadanya, Tuhan, apakah? Eh, dia berkata Tuhan. Dia, Allahu di dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ikut itu dong. 
Dan nah, sekarang ada sekarang ada dalil yang kamu bentar, bacakan bentar, bentar. barusan, dalil Cepetan. yang kamu beras, bacakan ini, tadi ini, barusan. Ini dalil ini, dalil ini harus baca, kau harus baca secara keseluruhan. Silakan baca. Supaya kau memahami. Oke. Okay. Yohanes 14 ayat 21 barang siapa memegang perintahku dan melakukannya dialah yang mengasihi aku dan barang siapa mengasihi aku ia dikasihi oleh bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya Yesus langsung menyatakan diri kepada orang yang mengasihi dia lalu dia ayat 22 Yusuf sebentar Yudas Iskariot salah satu murid berkata kepadanya Tuhan nah dia panggil Tuhan apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia Jawab hmm. Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku hmm. akan mengasihi dia. Jadi bersama-sama firman itu dengan Bapa. Jadi kalau dia mengasihi, kalau dia menuruti Diundang, firman itu. Hmm. Dia mengasihi hmm. Bapakku. Dan okay. kami akan datang dan menyatakan diri. Berarti okay. dia dengan Bapak satu. Dia adalah okay. apa? Sang firman. Selesai. Okay. Sekarang setelah, setelah yang kau katakan tadi barusan ini disampaikan kepada Yesus. Endingnya murid-muridnya benar-benar percaya, benar-benar tahu kalau Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan. Mana Loh, dalilnya? Tunjukkan dalilnya, tunjukkan dalilnya. Ini, Mana? Tuhan. Yudas ah. Iskaro di dalam Yohanes ah. 14 ayat 22. Ah. Yudas yang bukan Iskaro berkata kepadanya, Tuhan. Hmm. Bukan, 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 bukan yang saya maksud. Kepada... Dengar, dengar, dengar. Yang saya maksud. Mana ucapan Yesus bahwa setelah semua firman disampaikan kepada murid-muridnya, murid-muridnya tahu dengan benar dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mana dalil itu? Lo ini. Mana? Sebentar, saya kasih satu. Dan saya akan cari yang lain. Yohan, Yohan, sampai belas tadi kan saya baca. Barang Loh. siapa memiliki Itu Anda cuma mencomot-comot ayat, mencomot data. Loh. Mencomot firman, firman. Allah, Anda mencomot Bukan firman pikiranmu. Yesus, Bang, Bang, coba lah, coba lah sedikit pikiran manusiamu. Kamu itu berdosa, Suma. Kamu berdosa di dalam kamu dosa. Coba, coba, kamu, kamu yang baca. Coba, coba kau baca Yohanes 17 nomor 8. Kamu coba kau baca. Bisa. Coba kau baca Yohanes 17 nomor 8 dulu. Coba kau baca dulu Yohanes 17. Coba. Kau baca dulu baik-baik. Kau baca dalil kitabmu itu dulu. Apapun kau rangkaikan, Thomas, Petrus, Peter, atau siapapun yang memanggil Tuhan kepada Yesus, Tuhan di situ adalah kurios, Tuhan. Bukan Tuhan, bukan Allaha, bukan Theos, bukan Dewa. Tapi kurios, Tuhan, Sayyid. Oke? Okay? Tuhan Tanya Takur. Dulu. Sahabat saya dulu, saya jelaskan dulu. Tuan Takur, Tuan Suma, bukan berarti Tuhan. Beda dengan Tuhan, beda dengan Tuhan. Sedangkan Yesus itu hanya dipanggil dengan panggilan Tuhan. Kamu aja yang memanggilnya Tuhan. Nah, Yohanes 17, nomor 8. Sabda-sabda Yesus yang kau anggap dia itu Tuhan, itu kau comot-comot sabda, kau comot-comot perkataan Yesus. Kau comot-comot firman. Sedangkan Yesus mengutara, mengutarakan segala firman, semuanya. Bukan comot-comot, tapi semua. Semua yang Yesus sampaikan, telah Yesus sampaikan. Ya, semua yang Yesus terima, telah Yesus sampaikan. Dan setelah mereka semua menerimanya, mereka murid-muridnya tahu dengan benar. Dan mereka percaya kalau Yesus itu ternyata... Rasulullah, utusan Allah, itu dalil. Jadi percuma kau comot sana, comot sini, comot sana. Karena semua yang kau comot itu, ketika digabungkan, dan Yesus sampaikan semuanya kepada muridnya, endingnya murid percaya Yesus Rasulullah. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya mana? Yohanes 17, nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, wahai Bapak, telah ku sampaikan kepada mereka Bani Israel. Dan mereka Bani Israel telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka semua percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku utusanmu. Aku utusan Allah. Rasulullah. Itu endingnya. Itu endingnya. Ending. Ending semua kajian Yesus. 
ending semua kurikulum sebagai guru Yesus sebagai guru Yesus sampaikan ke muridnya endingnya semua muridnya percaya kalau dia adalah Rasulullah itu kata Yesus nah itu satu itu itu kesaksian Yesus terkait muridnya kesaksian Yesus terkait muridnya muridnya percaya dia adalah Rasulullah nah sekarang kesaksian Yesus tentang Yesus kesaksian Yesus tentang dirinya kamu tahu Kesaksian Yesus tentang dirinya, dia berkata ya. aku dan Bapa satu. Kesaksiannya itu ungkapan sabda. Kesaksian Ini Yesus dia tentang berkata, dirinya. Dia. Oke, saya kasih kau di Yohanes Yohanes 6 ayat 63. Hmm. Perkataanku adalah perkataan perkataan Roh dan hidup. Bagus. Berarti perkataan Roh apa? Perkataan Allah. Ya, terus. Selesai, bu, kau. kau tidak bisa bantai itu. Apa? Kesaksian apa? Yesusnya yang Ending kuminta. Itu dia adalah Allah. Kesaksiannya Yesus yang aku minta tentang siapa dirinya. Dalam bahasa Yunani disebut marturia. Marturia itu adalah pengukuhan ikrar. Mar, pengukuhan ikrar marturia ini adalah sesuatu yang diungkapkan berdasarkan atas sumpah. Aku bersumpah. Aku mempersaksikan demi nama baikku, demi diriku. Aku mempertaruhkan semua kebenaran yang ada pada diriku. Marturia, bersaksi bahwa aku adalah. Ini ungkapan dari seluruh ajaran Yesus tentang dirinya. Aku bersaksi, marturua. Aku bersaksi marturia ini apa? Apa kesaksian Yesus? Dia datang membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, angin menjadi menjadi tenang, air menjadi anggur, bla 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 dan seterusnya. Semua yang dilakukan Yesus di hadapan Bani Israel itu bersaksi kalau Yesus itu apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Dia adalah Tuhan. Nah, itu itu kamu kenapa selalu berbeda dengan Yesus kesaksian Yesus dengar dulu dengar dulu saudara Indra kesaksian Yesus terkait seluruh ajarannya kepada muridnya ketika muridnya semua sudah me 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 mengalami merasakan menteori dan memperhatikan semua ajaran yang Yesus sampaikan ternyata murid-muridnya bersaksi kalau Yesus itu adalah Rasulullah satu Yohanes 17 delapan. Sekarang pindah ke Yesus, level akhir. Ini level akhir. Menurut Yesus, dia bersaksi tentang dirinya apakah dia itu Tuhan itu sendiri atau dia bersaksi kalau dia itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Jawab. Pengakuan Petrus. Matius 16 ayat Saya tidak butuh 11. pengakuan Petrus no, Subaida yang saya minta kesaksian Yesus yeah. tentang dirinya bukan okay. orang lain kalau muridnya tadi sudah bersaksi dia Rasulullah Salah Sekarang yang saya mana? minta kesaksian Petrus Yesus berkata. menurut Yesus siapa oh, itu kau eh kau ingin menjadi murid Yesus kan makanya kau bicara sekarang Bung, saya berbicara itu skala prioritas data, bukan doktrin, bukan dogma. Yang saya bahas ini adalah data. Bukankah seorang beragama itu melampai melam, me, 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 mempraktekkan keagamaannya berdasarkan data? Nah sekarang data yang saya sajikan. Yesus yang bersaksi, Hei dunia, murid-muridku setelah menerima pengajaranku seluruhnya, mereka percaya, mereka tahu dengan benar bahwa mereka mengimani aku ini adalah Rasulullah utusan Allah. Dimana, selesai. Di mana? Di mana? Mana mana? Yohanes 17 nomor 8 tadi itunya sudah selesai. Yesus mengakui segala firman telah aku sampaikan dan muridku semuanya telah percaya dan menerima dan mereka tahu dengan pasti bahwa aku adalah utusan Allah Rasulullah. Dah selesai. Naik kita ke Yesus. Oke okay, Yesus, itu muridmu. Oke, okay, muridmu ternyata percaya kalau kau itu endingnya hanyalah rasul. Oke, okay. sekarang dirimu sendiri deh. Itu kan kesaksian muridmu. Sekarang kesaksianmu sendiri tentang dirimu kamu itu siapa sih? Apa jawab Yesus? Ya. Aku adalah Aku adalah Yesus tidak Susah. pernah berkata dia adalah Tuhan, tetapi dia bilang begini. Sebentar, sebentar. Dia tidak berkata secara langsung, ya. tetapi dia, ya, 
Dia cuma menjawab begini dengan 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 dalil dengan firman Tuhan. Yesus tidak pernah menjawab langsung, tapi dengan firman Tuhan. Sebab Yohanes 8 ayat 24b dia berkata, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Di dalam Yesaya 43 ayat 25, aku akulah dia yang menghapus dosa pemberantakanmu. Aku di sini apa di dalam ayat 11 dia berkata, akulah juru selamat. Cara Yesus menyebut dia tidak berdasarkan dia punya perkataan sendiri, tapi juga dia berdasarkan dalil. Aku akulah dia. Dia berdasarkan firman Tuhan yang dinyatakan kepadanya. Oh, aku minta Yesaya. kesaksiannya Yesus loh bang Itu kesaksian Yesus Dia bilang aku dia Yesus loh. Yang menghapus Dengar cuma Siapa yang kalau siap bandingkan. Saya minta kesaksian Yesus Itu segala ya, firman yang, yang... Saudara, saudara, kamu, saudara, ya, saudara, ya, saudara, ya, saudara Yang, yang kamu sampaikan itu Dengar 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 Sama ketika Kamu akan mati dalam dosamu Siapa manusia yang tidak percaya dia mati Kalau manusia percaya Saya enggak butuh mulutmu yang berbicara selancar mesin ketip peninggalan Belanda. Yang saya butuh darimu itu ilmu. Agar supaya bermanfaat. Jangan kau justru memperlihatkan kebenaran Al-Quran di sini. Jangan. Ya Al-Quran saya mengatakan bahwa orang-orang kafir itu berbicara tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya. Nah sekarang Anda jelaskan ke saya. Kesaksian Yesus tentang muridnya. Muridnya... Dipersaksikan Yesus, muridku percaya aku adalah Rasulullah. Oke, okay. muridmu bersaksi engkau adalah Rasulullah. Sekarang dirimu, dirimu sendiri bersaksi apa tentang dirimu? Itu loh. Jangan pergi, eh, 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 jangan pergi, bung, 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 Indra, Indra, eh, eh, Indra, Indra, jangan pergi dulu, jangan pergi dulu. Belum selesai. Saya belum siksa kamu, bang, belum. Baru-baru bunga-bunganya nih. Habis ini kau jujur akan kusiksa kau pelan-pelan. Sekarang yang saya pertanyakan kepada saudara. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Aku adalah. Aku bersaksi. Aku adalah. Nah itu yang kita butuhkan. Aku bersaksi. Bahwa aku adalah. Nah, kalau Yesus yang berkata, tak ada lagi kekuatan yang bisa membantah dia. Ya, Terkait dia berkata, aku lagi, aku lagi dia. Jika kamu tidak percaya, kamu mati dalam dosa. Mana Siapa kesaksiannya? Dosa Mana manusia? kesaksiannya? Kalau Saya manusia, butuh kesaksian. Tidak ada Bu, orang itu mati pun tidak percaya, tidak mati dalam dosa. Tetap saudara, Tuhan. saudara ah, beda, kan? beda kan? kan? Saudara Kita Indra, saudara Indra, saudara Indra. Dengar, dengar. Kita berbicara sekarang tentang Saudara Indra, dengarkan saya, Bung, ya. Kalau mengenai pengajaran, Nabi Musa pun disebut Elohim. Apakah dia Elohim? Enggak. Itu adalah cakupan dari isi misinya sebagai utusan Tuhan. Nabi Muhammad pun di dalam Al-Quran Surah Taha, ayat 14 ketika membaca, di situ dia mengatakan, aku ini adalah Allah. Apakah itu berarti dia adalah Allah? Sama seperti Yesus ketika dia mengatakan, aku dan Bapak adalah satu. Apakah dia Bapak? Bukan. Itu adalah materi, sub-materi, kisi-kisi materi kurikulum pengajaran kenabian, kerasulan kepada Bani Israel. Tapi kalau yang disebut kesaksian, itu sedang mempersaksikan dirinya itu siapa? Dia datang menyampaikan firman Tuhan, dan dia ini siapa? Nah ternyata Anda tidak mau, atau Anda pura-pura nggak tahu, atau memang Anda nggak tahu. Tak ajarin pelan-pelan. Diam duduk yang cantik ya. Yohanes 5, nomor 36. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Dengarkan kesaksian aku. Ini ibarat aku Yesus. Aku memiliki kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Nah, ini kesaksian Yesus. Bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang dan itulah pekerjaan yang memberi kesaksian tentang aku bahwa bahwa Bapa yang mengutus aku. Menurut kesaksian Yesus, Yesus ini Bapa atau utusan Bapa? Jawab. Dia datang sebagai manusia, maka dia mengambil keputusan. Tetapi di dalam dia adalah ada orang Allah yang sudah berserta. Bung, 
saya tidak sedang ingin anda tipu karena tipuan anda itu akan berbalik kepada anda yukhadi'unallaha orang-orang kafir seperti anda itu ingin menipu Allah walladhina amanu dan orang-orang beriman padahal kamu hanya menipu dirimu sendiri ini Yesus aku Yesus lo berkata aku Yesus memiliki satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes bahwa segala mujizat pekerjaan yang kukerjakan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapak yang mengutus aku pertanyaan saya kepada saudara menurut Yesus dia bersaksi bahwa Bapak mengutus dia atau dia adalah utuh atau dia adalah pengutus itu sendiri dia Bapak. sedang memposisikan dirinya sebagai manusia karena dia mau naik di tiang kayu salib berarti kesaksian Yesus dia adalah Rasulullah betul? salah di eh. dalam dia sepenuhnya eh, 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 Allah eh, eh, dia sudah berkata hey, hey. Di dalam ini kesaksian sebab, ini kesaksian dia, Yesus loh. yang mana yang lebih tinggi kesaksian anda atau kesaksian Yesus dengar dia sendiri berkata jika seorang saya nasi... tanya sekali lagi sekali lagi kesaksian saya tanya Yesus. sekali kesaksian lagi Yesus. Kesaksian, kesaksian Yesus kesaksian Yesus dia mengakui kesaksiannya bahwa dia utusan Bapak atau dia Bapak itu sendiri memang dia diutus kalau hmm. manusia dia diutus tetapi roh yang di dalam diri dia jangan lupa saya tidak dia butuh dia ajaran dia gereja dia anda saya nggak butuh saya nggak butuh itu ajaran gereja saya nggak butuh oh, itu tidak, yang salah, saya butuhkan kesaksian Yesus anda tidak bisa menafikan isi pinggi isi firman Allah anda tidak bisa membuang satu dan saya ulang satu saya ulang lagi saya ulang lagi kesaksian anda atau kesaksian Yesus yang lebih tinggi itu semua kesaksian dia maka anda membaca itu seluruh kesaksian saya ulang lagi saya ah, ulang lagi. Sepotong, sepotong, saya, saya ulang lagi. Saya ulang, saya ulang lagi. Saja kamu. Saya ulang lagi. Saja Yang kamu. mana lebih tinggi kesaksian gereja atau kesaksian Yesus? Yesus bilang sebab nah ini, ini ini kesaksian dia. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Hei, akulah dia hey, siapa Tuhan? Juru selamat. Itu masuk ke dalam nah. rangkaian segala firman, bung, bung. Itu hey. masuk ke dalam segala rangkaian segala firman. Ini kesaksian beda. Yesus bersaksi no. kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Betul atau hey, betul? Firman Tuhan itu secara keseluruhan yang perkataan keluar dari mulut Yesus. Dengar dulu. Iya, saya tahu. Dengar. Segala anda, anda, perkataan anda, 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 yang keluar dari mulut Yesus sudah Yesus sampaikan ke muridnya. Dan menurut kesaksian Yesus, muridnya telah menerimanya dan muridnya tahu dengan benar dan muridnya percaya kalau Yesus adalah utusan Tuhan. Satu. Yesus adalah Tuhan. Eh. Itu yang Yesus sampaikan segala sesuatu eh. telah Kau sampaikan. Eh. Yang telah Kau sampaikan kepada Aku. Ingat, itu bukan perkataan murid-murid. Eh, mati meja. Eh. Yesus tadi, tadi, tadi sudah tadi mempersaksikan dirinya. Nah, eh. Pengakuan tadi Yesus. saya kasih. Nah, Yesus, kan, 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 bung, kan. Nah, bung, kan bung. tadi kau bilang minta pengakuan itu tadi kan pengakuan Yesus. Sekarang iya. kita minta pengakuan murid-muridnya. Yesus mengatakan nah. semua firman. Dengar dulu, dengar dulu. Semua firman Yesus sampaikan kepada murid. Setelah murid menerima semua firman, bukan comot-comot nih, bukan comot-comot, tapi semuanya. Bukan comot-comot, aku, aku dan Bapak adalah satu, aku menye kau menyebut aku guru dan Tuhan. Enggak, enggak, enggak bukan kayak gitu. Semuanya, seluruh ucapan Yesus telah Yesus sampaikan kepada murid. Dan ternyata menurut kesaksian Yesus, muridnya percaya setelah menerima firman-firman itu, Yesus adalah Rasulullah tak ada yang bisa membantah itu karena itu ucapan Yesus kalau anda percaya kepada Yesus yakini bahwa Yesus itu menurut muridnya percaya kalau dia hanyalah Rasulullah Rasul Allah naik level kita itu menurutmu Yesus tentang muridmu iya paman sekarang murid sekarang tentang kamu sendiri siapa kamu wahai Yesus apa kesaksianmu tentang dirimu wahai Yesus Yesus berkata Aku mempunyai kesaksian dong yang lebih penting dari kesaksian Yohanes bahwa semua pekerjaan yang diberikan Tuhan untuk aku kerjakan, pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang dan pekerjaan itu yang memberi kesaksian, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh, orang ini dan bla bla. Semua itu bersaksi kalau itu kuperlihatkan di tengah-tengah orang membuktikan bahwa aku ini adalah utusan Bapa. Aku ini Rasulullah. Berarti Yesus bersaksi aku ini Rasulullah Oke ya 
Nah sekarang sesi penyiksaan. Saya mau siksa anda pelan-pelan. Saya mau tanya dulu kepada saudara. Yohanes 13 nomor 8. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini ini nas. Nas yang menurut Yesus ini perkataan yang tertulis ini menurut Yesus. Ini untuk Yesus atau untuk siapa? Jawab. Saya mau uji keilmuan Bible Anda. Silakan. Silakan. Saya mau uji sejauh mana Anda mendalami Bible. Silakan. Saya ulang. Yohanes 17 nomor 18 karena saya yakin Anda nggak tahu ini. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah digenap nas ini. Haruslah genap kemudian perkataan ini atau tulisan ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Pertanyaan saya, apakah nas ini, apakah nas ini memang adalah nas untuk Yesus dalam keadaannya dengan muridnya? Muridnya. Itu kan dia berkata kepada Yudas. Oke, Bukan pintar. Oh, mantap sekali. Teman-teman yang... Oh, yang di bawah. Coba coba takbir dulu takbir dulu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah berarti Yesus sabar Yesus Maha tahu Yesus Maha tahu Oke 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 sabar 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 saya mau siksa Anda pelan-pelan sabar 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 saya mau siksa Anda pelan-pelan Anda sudah mengakui bahwa ini adalah ucapan Yesus ini tulisan adalah nubuat untuk Yesus terkait dengan pengkhianatan Yudas betul Betul kenapa Ah, teman-teman, Anda dengarkan? Dia Kenapa? membetulkan bahwa Daknas ini adalah nubuat tentang pengkhianatan Yudas terhadap dirinya. Oke, okay, kita masuk pelan-pelan. Satu, dua, tiga. Tahu. Nas ini tertulis di Nas ini tertulis di mana? Satu, dua, tiga, empat, tenggelam, tenggelam, lima, enam, tujuh, delapan, apa tuh? Sembilan Apa tuh? <laughs> Di dalam kitab Yohanes Matius, Markus, Lukas, Yohanes Hei 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 Anda belajar di mana? Anda sudah mengatakan ini adalah nubuat terkait dengan Nas yang menceritakan Yesus dengan Yudas Pertanyaan saya Nas ini tertulis di mana rupanya? Loh ada kau baca tadi Yesus baru katakan itu Iya, nas ini tertulis mana? Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nas ini tertulis di mana? Ya dari perkataan Yesus kan? Iya, tapi Yesus sedang mengutip tentang satu nas. Nas ini tertulis di mana? Kalau anda belum sanggup, katakan aku belum sanggup bang Suma. Katakan Loh, begitu. Ini dia berkata, iya, ini dia katakan. Tetapi haruslah genap nas ini berarti ada pengungkapan. Yang harus digenapi. Yesus sudah mengutip nubuat. Nubuat ya, ini tertulis di mana? Kita para nabi. Nama kitabnya? Nama sebentar. Yesaya tidak ada. Yeremia tidak ada. Sebentar. Yeskel tidak ada. Jadi yang ada itu sebentar. Kalau Masmur tidak Masmur bercerita nubuatan tentang penyelipan tentang Yesus. Sebentar. Kita ulangan juga tidak, maka dia akan berada sebentar. Saya sudah baca, tapi saya ada lupa. Dia akan berada antara Hosea, Hosea, Nabi Amos. Sebentar, Nabi. Sekarang aku bilang aku siksa Nabi, kau ini. Nabi Amos dan Nabi hmm. Hmm. Amos. Pokoknya yang antara hmm. itu. Hmm. 
Saya hanya ingin mengajarkannya. Pesan saya tuh, yang pertama kesaksian Yesus terkait murid-muridnya Bani Israel yang bukan Kristen. Bahwa ternyata murid Yesus itu bersaksi bahwa Yesus itu Rasulullah. Kristen enggak? Kristen itu adalah kelompok luar daripada murid Yesus. Yang kedua, Yesus bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah. Utusan Allah. Itu poin, dua poin yang sangat berat memang. Nah sekarang untuk membuktikan dua poin ini, saya mencoba untuk menguji anda. Yohanes 13 nomor 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumit terhadap aku. Ini pengkhianatan Yudas. Pintar. Pintar tentang Anda. Di sini pintar karena Anda sudah membaca Yohanes 13. Anda pintar karena di situ data sebelum dan setelahnya ada nama Yudas. Anda pintar. Pintar nyontek. Sekarang pertanyaan saya. Nubuat ini tertulis di mana? Kalau Anda belum sanggup, kita tutup kelas. Mudah-mudahan Anda pertemuan-pertemuan berikutnya Anda bisa naik masuk kelas saya lagi. Biar Anda bisa belajar dengan baik. Supaya Anda menemukan poin kebenaran. Yesus itu adalah seorang Muslim yang taat. Dan mustahil kemudian dia bisa mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Hey, Dan selesai itu belum? Masih mau lanjut atau gimana? Hey, itu jangan di mute. Okay. Masih mau lanjut atau gimana? Sakaria 11 ayat 13. Itu Zakar nubuatan tentang Yudas. Sakaria 11 ayat 13. Oke, okay, silakan Anda baca. Tetapi firman Tuhan kepada aku, serahkanlah itu kepada penuang logam. Nilai tinggi yang ditaksir mereka begitu. Lalu aku mengambil ke 30 antara itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di biar Tuhan. Itu yang menunjukkan 30 kepin perak itu menunjukkan kepada Yudas. Saya ulang lagi. Ulang lagi Bang ya. Ulang lagi ya. Tetapi haruslah genap nas dalam bahasa Yunani apa? Grape. Grape itu apa? Tulisan atau naskah. Jadi tulisan apa? Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tulisan loh. Ada tulisan yang bunyinya kayak begini. Pertanyaan saya, tulisan ini tertulis terdapat di mana? Dengar, anda itu anda orang yang suka seperti anak kecil cara menganalisa, anda tidak bisa menganalisa. Anda suka melihat secara lebih Jadi kalau tulisan makan di sini harus makan. Okay. Cara okay. menganalisa sebuah firman, okay. sesuatu penulisan setiap orang itu anda harus analisa. Anda tidak bisa lebih Oh harus sama. Di dalam Sakaria 11 ayat 13 sudah di situ dibilang 30 keping perak itu menunjukkan kepada Yudas segala sesuatu tidak akan diterangkan oleh Yesus Allah secara terang-terangan. Baik. Gimana? Apakah anda mau saya teruskan atau hanya mau celote-celote kosong aja? Mau saya ungkap semua ini? Anda coba, mau coba. belajar tentang coba. ini semua atau gimana? Sebentar, saya tanya. Alamu hmm. Yesus orang Islam. Alamu saja tidak ketahuan. Jangan, Allah jangan, Allah roh. Yesus jangan memiliki kemana -mana roh. Dulu. Jangan kemana-mana dulu. Nanti kamu ditampar sama Yohanes 4 nomor 12 kan tidak enak. Oke. Okay. Sebentar, saya tidak eh. bisa buktikan bahwa Allah Anda adalah Allah Alasat. Karena okay. Anda berkata dari awal, firma eh, Al-Quran okay. berkata eh. bahwa... Eh. Alamu hati -hati. tidak kelihatan, alamu okay. tidak berwujud. Kalau oke, okay. oke, okay, okay. hati-hati dengarkan. Ini saya mau tampar dulu sedikit pelan pelan ya pasang pipi kiri, pipi kiri dulu, pipi kiri, pipi kiri. Diam, 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 pipi kiri. Nah, berdiri yang anteng, biar ku tampar dulu sekali. Eh, hey, cuma goblok. Dengar, eh, hey, cuma dengar, goblok. Dengar, dengar, dengar. Cuma goblok. Satu Yohanes 4 nomor empat belas. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, udah ya, nah, kembali ke tema, kembali ke tema. Tadi Yohanes 13, 18, sabar, 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 sabar. Saya sabar. di situ, sebentar. Sabar, sabar dulu, sabar dulu, sabar, sabar dulu ya, sabar. Jangan dulu kemana-mana. Kembalikan ke soalan ini, Anda tidak bisa naik kelas kalau Anda tidak lolos di sini. Lolos di sini. saya mau lihat kau seperti anak kecil nih. Enggak, saya tanya dulu, ini kan di, dikatakan grape, grape itu berarti ada tertulis, Bung. Pertanyaan sederhana saya itu tertulis di mana? 
Lo di dalam kitab Sakarya 11 ayat 13. Tidak begitu yang tertulis di situ, Bung. Mata saya masih bagus. Enggak begitu. Nilai tinggi Itu. yang ditaksir mereka bagiku lalu aku mengambil segit ke 30 uang perak dan menyerahkan kepada penuang logam di rumah Tuhan itu enggak enggak nyambung Bu. Jangan jangan dia. kita ini jadi orang bodoh. Jangan ah, jadi orang bodoh ah. kita ini, Bung. Suma suma, kau punya kemampuan untuk menganalisa tuh masih rendah suma saya kasih tahu. Oke, okay, baik. Oke, okay, teman-teman, dia mengatakan bahwa Yohanes 13 nomor 18 itu adalah Zakaria tadi yang dikatakan Zakaria 1 itu, 11 itu nomor 13 dan mengatakan analisa saya masih rendah. Sekarang kita buka kuncinya. Mazmur 41 Nomor mm -hmm. Mulai karang, karang, karang <laughs> Gak enak karang, aja karang, sih karang, 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 karang. Nah, dia mulai karang. Dia mulai karang. Gak enak aja sih Coba Gimana buka dong? Hmm? Buka saja kenapa sih Kalau kami itu tidak pernah menutup-nutupi Kalau kebenaran itu harus dibuka Ayo Gimana dong ya Aku jadi gak enak ini Aku dikatakan tadi pengetahuanku rendah Oke kita bocorkan ya Analisa Anda mengatakan Saya analisanya lemah, rendah Anda menertawakan saya Sementara Anda mengutip Zakaria 11, 13 Itu jauh da panggang daripada dapur Sekarang coba Anda buka Masmur 41, nomor 9 Semua yang ada di Indonesia dan di luar negeri Tepuk tangan untuk Bang Suma ha. Semuanya Semua, semua Masmur. Tepuk tangan Masmur, Masmur 41 nomor 9 Penyakit jahatmu telah menimpa dia Setelah dia berbaring tak akan bangun-bangun lagi Kepada siapa? Teman-teman Teman-teman Kepada siapa? Kepada siapa? Masmur 41 nomor 9 Ayo tepuk tangan buat Bang Suma Semua yang dibawa tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Bahwa Bang Suma Bang Suma lebih layak dipanggil sang penginjil Ayo ayo ayo, ayo. Suma tepuk tangan Tepuk tangan dulu. Aduh, Tepuk analisamu tangan. sangat rendah. Justru ah, diulang lagi analisamu rendah. sangat rendah. Bunda Rahma, apa -apa? please ya, bantu saya, Bu. Tunjukkan Masmur 41 nomor ya. 9. Silakan. Ya, Masmur 41 9. Nah, justru Anda Mas memperlihatkan ya. kalau kamu itu sangat minim pengetahuan. Modal congor. Semua masih, Ini saya masih menerima tepuk tangan. Saya masih menerima tepuk tangan. Masih, masih, masih. Ayo, ayo, ayo. Masa terus, terus. Masa kencengar. Penyakit jahanam telah menimpa dia sekali dia okay. berbaring tak okay. akan bangun lagi. Oke, okay. silakan Bun. Silakan Bun. Dibacakan. Dia baca tadi nomor 8 dia itu. Versi lain. Silakan Bun. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai. Yang makan rotiku telah mengangkat kumitnya terhadap aku. Sekali lagi saya minta tepuk tangan. Boleh nggak saya minta mawar satu orang satu mawar? Boleh dong supaya meriah kita. Boleh Oke, dong. Oke saya baca Sakaria 11. Sakaria 11. <laughs> saya baca Sakaria 11. Boleh dong. Boleh. boleh boleh dong. Boleh dong. Boleh pasti boleh. Nah, Insya Allah boleh. Saya baca Oke. Sakaria 11. Oke. Yang lain masih tepuk tangan sebelum kita guling orang ini ya. Kita buktikan oh, bahwa Yesus saya. itu adalah sesuai dengan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Ayo teman-teman, masih jelas. tepuk tangan. Hey. Tepuk tangan masih dibutuhkan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada aku, serahkanlah itu kepada pengambil. Ayo, ayo, meriahkan, meriahkan teman-teman. Meriahkan. Yesus, nah, sebentar. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Maka ini juga adalah nubuatan kepada Yudas. Hei. Eh, hey. Martinus, Martinus, hey. setelah kamu tidak, setelah kamu kupermalukan, kamu masih punya wajah rumahnya. Eh, hey, ini dibuatkan kepada saya. Ulang pertanyaan kepada saya. Yudas. Saya ulang Yudas pertanyaan Yudas saya. Kulang, kulang. Saya ulang pertanyaan. Adalah dibuat. Saya ulang pertanyaan saya. Yohanes 13 nomor 8 ini nubuatan tentang Yesus dan Yudas. Betul? Betul. Ini tertulis di mana? Di dalam Sakaria dan engkau berkata di dalam Mazmur dalam Mazmur. Mana yang betul? Mazmur dan Sakaria. Mana yang betul nasnya? Dua-dua. <laughs> no. Yang Tau betul nasnya yang, yang mana? Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Saya tidak ada itu. Nah, saya tidak, tidak ada baca sebentar, itu. Sebentar. Yang saya kau baca eh, kau orang kau makan Yudas orang yang Yesus makan rotiku telah mengangkat nah, tumitnya terhadap itu. aku. 
Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadapku. Masmur 41 nomor 9 bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sama enggak? Sama tidak. Sama enggak? Sudah 30 tapi berat dengan sama tidak. Sama tidak. Sama tidak. Semua sama. Oke okay, baik. Oke okay, baik. Dengar, 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 dengar. Saya naikkan level sedikit. Menurut saudara, Mazmur 41 nomor 9 ini untuk Yesus atau bukan? Mazmur berapa? Yang tadi itu loh, Cak Ayu. <laughs> Wah, di YouTube oh. meriah kali tepuk tangannya. Oh, ini Daud, Daud, Daud sama Uh, keren, keren, Yesus. keren. Yoto eh. Sergi Priya Mabas, keren. Tepuk tangan sangat meriah. Wow. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang pertanyaan saya. Kita naikkan sedikit. Kita, kita naikkan sedikit. Kita naikkan sedikit. Saya sudah menunjukkan nasnya. Masmur 41 data 9 bahkan sahabat kariku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku sahabatku di situ siapa Yudas terus Yudas kenapa? aku ya. di situ siapa aku di mana ayat berapa di sini kan sahabatku aku adalah Yesus, Yesus. sahabatku itu siapa Yesus berarti Masmur 41 Berarti Masmur 41 ini bercerita tentang nubuatan Yesus dengan Yudas, betul? Tidak semuanya. Ini Masmur Daud. Hey. No, ini nubuat itu Mas Daud. Ini nubuat Tidak semua firman itu dia bercerita tentang ini nubuat. Oke 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 oke. Baik, kau mau salto lagi. Ku kasih data kepada Mubung Lukas 24 nomor 44. Saya bacakan supaya enggak terlalu lama. Apa yang tertulis di sana? Di Lukas 24 nomor 44. Ku bacakan sama Anda supaya Anda tidak terlalu lama untuk menunggu ilmu dari Bang Suma kepada saudara-saudara. Ku baca pelan-pelan. Yesus berkata kepada mereka inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Tepuk tangan lagi dong. Jadi Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Kembali saya ingin mencolek akal sehat Saudara. Mazmur 41 dari data 1 sampai data 13 itu cerita nubuat untuk Yesus dan Yudas. Betul atau salah? Masmur berapa? Ye! Yeah. Tidak semuanya untuk untuk Yesus. Dan... Martinus, Martinus pelan-pelan, ah, Martinus pelan-pelan. Yesus, Kalian... saudara, saudara, Yesus Anda baca Lukas 24 nomor 44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mas Mur, oke, okay, oke. Okay. Ada kitab yang ada kitab yang sangat indah di dalam Al Quran yang berkaitan dengan ini. Saya bacakan kepada saudara. Auzubillahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaulihim inna katal nal masih Isa bena Maryam Rasulullah. Wa ma katalu wa ma salabu. Walakin subhihalahum. Wa inda lati nakhtalafu fihi lapi lapi syakim minhu. Malahum bihi min ilmi illa tiba'azzan wa ma qataluhu yaqina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pelan-pelan pasang kuping Anda. Anda tadi sudah mengakui bahwa yang tertulis di dalam Yohanes 18 tadi, Yohanes 13 nomor 18 tadi, itu nasnya ada di Mazmur 41. Setelah saya tunjukkan di data nomor 9. Izinkan saya kemudian untuk membuktikan Al-Qur'anul Karim. Anda sudah mengakui tadi ini adalah untuk Yesus. Untuk pemimpin biduan, Masmur Daud berbahagialah. Sabar Anda diam. Sebentar, saya tanya. Sabar itu Anda diam. Siapa? Itu siapa? Masmur siapa? Masmur Daud. 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 Lukas 24 nomor nomor 44, Yesus berkata harus tergenapi tentang diriku yang tertulis di Masmur Daud. Sabar bang ya, sabar. Ini ilmu pengetahuan yang mahal. Enggak semua orang Kristen tahu. Bahkan nyaris. Eh, tidak ada yang tahu. Eh, anda punya cara berpikir. Bukan semua tidak. 
Diam, diam, diam ya dek. Diam, 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 diam dek. Diam, dek, diam, diam, diam. Saya bacakan Mazmur 41 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di dunia. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku sebab terhadap engkau lah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati, akan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakan di jalan. Semua orang yang membenci kepada aku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan kejahatan terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat kariku yang kupercayai Yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku Tetapi engkau ya Tuhan Kasihanilah aku Dan tegakkanlah aku Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka Dengan demikian aku tahu Bahwa engkau berkenan kepada aku Apabila musuhku tidak bersorai-sorai karena aku Tetapi aku engkau menopang Aku karena ketulusanku engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpuji terpujilah Tuhan, Eloh Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Aku di sini adalah Yesus. Jangan mimpi Yesus mati di salib. Eh, kau tolong di situ sumat. Kau botol di situ sumat. Kau tolong di situ sumat. Kau botol 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 di situ sumat. Wa inna al-ladhina khtalafu fihi la fi shakkin min Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'at zan Wa ma katalu yaqina Murid saya kemana? Kabur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan sahabat-sahabat kalau masih mau tepuk tangan, waktu dan tempat masih diberikan. Masya Allah. Oke, siapa ni sang pencerah, sang pencerah. Selamat malam, Bunda Nora. Assalamualaikum. Sang pencerah Kristen Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dikasih kesempatan naik ke room ini. Kebetulan Bang Suma ada. Uh, ya. Beberapa setiap saya, saat saya mengikuti perdebatan-perdebatan seperti ini Bang Suma, saya lihatnya kalau di room-room Oten itu mereka begitu ada yang membantu, mungkin diturunkan. Seperti itu dia. Uh. Nah terus mereka juga menjelaskan tanpa data. Enggak sama kalau Bang Suma, semuanya by data. Seperti itu. Lanjut. Kasih Bang, makasih. Oke, makasih Bang ya, itu aja Bang ya. 
nyampenya. Ucapkan banyak terima kasih. Kita izin turunkan bang ya, bang yang pencerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bang Amblan. Oke, okay. kita sapa Christian. Christian, selamat malam. Selamat malam. Kristen ya bang ya kata Kristen. Oke ya, lanjut bang silakan. Kristen. Boleh silakan. Ya. Uh, oh saya dijanjikan untuk bercara ya. Silakan ya, bang. Jangan hotba bang ya jangan hotba lanjut. Loh kalau ada boleh hotba berarti nggak boleh bicara. Kalau bang cuma boleh hotba panjang lebar kok saya nggak boleh. Udah lanjut aja bang, gak apa-apa bang Oke. Maksudnya jangan terlalu panjang gitu loh bang Loh. Eh lanjut aja bang Bang cuma tadi panjang kok Masa saya gak boleh Ya gak apa-apa ini kan rum muslim bang, bukan rum kristen bang Silahkan ya, bang Ya udah, ya udah anda bicara sampai hari natal, silahkan Oke Terima kasih Saudaraku kaum muslimin yang saya kasihi Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kiranya Aduh. anda semua Dikati Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Jangan hot bang, kau ini bukan gereja di sini, diskusi. Ini bukan mimbar Kristen bang. Oh, ya. Bukan kami jemaatmu. Hmm. Yo, bukan kami jemaatmu. Ayo diskusi di sini tempat diskusi. Ya. Lanjut. Begini ya, bang. Uh, secara fundamental, oh, gitu, bahwa jika Yesus bukan Tuhan, maka itu tidak akan muncul kitab Perjanjian Baru, ya. Kitab Perjanjian Baru ini ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, dan Paulus ya, yang tebalnya mungkin lebih tebal Perjanjian Baru daripada Quran ya. Jadi jika Yesus bukan Tuhan itu tidak akan muncul Kitab Perjanjian Baru. Oleh karena Yesus adalah Tuhan, maka ditulislah kisah Yesus, misi Yesus ke dunia ini. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia Sehingga Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Maka ditulislah Supaya apa? Supaya kabar baik dari Yesus itu Dapat disebarkan Dari Oh ini ya Bang, mau bertanya apa Bang? Bentar, bentar, bentar Nanti saya tanya, nanti saya tanya Saya ingin bernarasi Sudah dulu nanti, Bang, selalu lama Kami mute aja, kami turunkan Jadi jika Yesus bukan Tuhan maka tidak akan ada kitab perjanjian baru. Ya. Sebab itu ya hal yang aneh dan janggal jika Bang Juma itu pelintir-pelintir ayat atau